Today's show is about a different way of approaching our health. Houston is home to the world's largest medical center. We don't only practice a whole lot of medicine. There's also a lot of research going on here, including the value of so-called alternative medicine. But as patients, many of us still believe our cure can only come from a pill or a scalpel. We're just now getting used to the idea of lasers and ultrasound as a method to help heal our wounds. Basically, it's energy. Our first guest says he does not use machines to deliver the energy because the healing force can be your own body. It's called reconnective healing. It's not an energy healing technique. It doesn't require steps. It doesn't require rituals. Clean, it's clear, it's grounded. It's practiced by lay people around the world. It's practiced by doctors in hospitals as well as in their own private practices. Patients have said it's fixed everything from chronic pain to cancer. That's a big claim. So how does it work? Hit or explain. Please welcome author of The Reconnection, Heal Others, Heal Yourself, Dr. Eric Pearl. Good morning. Good morning. How are you? All right. This is one of those things that people will say, this is crazy talk. But if you look over history, it wasn't long ago that we said using lasers, and we thought that was science fiction. We did. That wasn't real. And today, it's a normal part of medicine. We find that we go forward and backwards. We go back into things that we've discarded and find that they actually have value and use once again. Yeah, because ancient civilizations may have thought some of these things as well, and then somehow we kind of got rid of it. And we also move forward into different technologies. Today, there seems to be more. And we are able to access our own levels of energy but at an expanded level of energy than we've been able to access prior to now that takes us into more coherent levels of light that allow the body to return to an optimal vibration and let our densities, which include mostly a lot of our health challenges, to just fall away. So we have Maria who was up here, and you were just going to give us an idea of how uh, Maria can, uh, or some how energy can be used. I'll show to... you how it okay, works yeah, because yeah. this is energy, and everything is energy. Maria, would you show the people? Hold your hands like this, like this, like this. Show them how much your hands close. Okay, and hold your hands up. So this is how much Maria has been able to close her fingers. Do you have arthritis, Maria, by any chance? Okay, arthritis. Oh, by any right. chance? Yeah, yeah just <laughs> for about how sure. long have you had that? 16 or 20 16 years. 16 or 20 years. Hold your fingers open for me. Just open them just like that. Perfect. Now, when I bring my hands in here, just as I did with you, my arms begin to float. And Maria's fingers, well, you either feel nothing, Maria, or you feel something. You tell us. Feels a warmth. Feels a warmth. And my hands, however, are cold. Very yeah. cold. So you hold your hands just like that for me. Everything is energy. We are energy. Our essence is energy. Our body is energy. The chair is energy. But we're learning how to access more expanded forms of energy. Energy gets weaker with distance, but you'll notice as I pull away, Starts you can see more. more. Because this reconnective healing is a way to transcend complex energy healing techniques and access another more comprehensive dimension of who we are. Close your fingers for me. Just close your fingers. So what I can do is I can gently rest my hand on her hand. And I allow myself to feel, to tune in, to feel sensation. That's all. Just to feel, just to feel, just to feel. Open your hand. Close your fingers again. Good. Open. Oh, you closed them. Close. You Hold closed. them there. Hold them there. Hold them there. Now, if we spend a little more time, we might work on it. Yeah. So I worked, I just played a little bit around here. This finger didn't close yet. I understand. I might spend, I probably would if I taught you how to do this work. Right. I, we teach all around the world, 45 weeks a year. And what is how it you're to, teaching to, us? It's what called is it reconnective healing. Close your fingers for me. Hold your hands there. Hold your hands there. I didn't even work with that hand. Look at it. Can you see that on the camera? When was the last time you were able to do that? A long time. A long time. A long time. The body right. is intelligent. It knows what you need and where. And this is good for, it's done. When, most you, likely, this will be lifelong. Most likely, you bump into her and say, weren't you on the Deborah Duncan show yeah. um, 20 years ago? And she's going to go, yep, that was me. And Sarla, you are a medical doctor? 
Yes, I am. All right, so what do you think about stuff like this? We certainly know that with a lot of medical doctors, it's the science, you know, and they, it's the touch it, feel it yes. science. Yes. But at the same time, you're Indian of origin, yes. and we know that in Eastern medicine and thinking that it's, it's much more open to something like this. Yes, there are many possibilities, and I'm extremely open to all kinds of you know anything you know but the thing is you couldn't raise your hand because of the injury that you had yes she had um, an overgrown bone in one arm creating problems with the joint in the other arm for 17 years in the other arm she'd been in an automobile accident so her arms if she were on a clock couldn't go up past what would look like 20 minutes after eight what had you tried before to try and address okay, that okay uh, I have had um, ther physical therapy uh, on my right arm about 17 years ago, about six months, I mean three months, and then I start doing it at home like once or twice yeah, a week. But you still couldn't raise your arms any higher than uh, no. midway? I mean I could twist something and get something done overhead, but I could not do it, you know. Okay, so what area. happened? Then the other side, you know, I had a full thickness tear in a wreck. Yeah. And I had therapy for three months, physical therapy. Still couldn't. No couldn't, surgery. No, she couldn't do it. Right, so and Dr. she's a medical, back, a medical doctor by right. background. She was unable to raise her arms. So I said, all right, you want to play? Come on up. In the beginning, when he asked me, I could only do this much. And there yeah. was pain at the end of that motion. Right. And so I said, well. I don't know whatever he's asking and I could do all the way up and that's what you could not do that before 17 years. no for a long time okay yes. I gotta ask you what do you think about this being a medical doctor and you know all that you went through and just couldn't do it for 17 years what do you think about what just happened here? well you know I do think there was you know if Eric had done it I know he's been doing it for a long time right. but this skeptic just coming out and doing this it's really you know like there is an energy I could feel the energy I could feel the tingling and I could feel heat in this and I have very cold hands yeah. so I could feel the heat in my hand and I knew there was something happening but I couldn't understand yeah. what but when I could do that and the other thing I really did not mention earlier was that I had a severe back problem since 2001 and on Saturday night I've been taking a pillow under my knees I always have to take a pillow and so when we were doing some things in the seminar, uh, I was going to say, hey, I want a pillow. And then I did that and I could do, I could stretch my legs flat. Doamna doctor, noi facem medicină holistică și am urmărit împreună filmulețele domnului, do domnului doctor Earl uh, uh, Bell și aș vrea să vă întreb așa, uh, de ce doamna doctoră pacienta cu artrită, Maria, a rămas așa cu două degete? De ce doam domnul doctor n-a putut să-i vindece și aceste două degete? Să le spunem telespectatorilor, pentru că noi știm, dragi telespectatori, de ce. Da, păi să vedem întâi degetul mic. Da. Din punct de vedere energetic, am ce meridiane străbat acest deget? Da. Este vorba de cele două meridiane ale inimii. Este meridianul cordului și fratele meridianul intestinul subțire. Iangu, 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 da. Iangu, da. Iar la degetul mare, la police, deci acest deget, da. Da, avem meridianul plămânului. Deci, Plămânul asociat cu durerea sufletească, iar cele două meridiane uh, ale inimii cu uh, iubirea, adică lipsa ceea, de ce iubire, semn, de fapt. ceea ce semnifică în cazul da. Doamnei uh, o scădere a iubirii de sine uh, datorită sacrificiului depus excesiv, uh, practic uh, excesul de, de yang a scăzut uh, feminitatea iubirea, care da. înseamnă uh, și vedem și pe aspectul doamnei, uh, puțin uh, doamna puțin nu mai strălucește ne... doamna nu strălucește, ceea ce înseamnă că este o persoană care s-a sacrificat da? o stare de epuizare așa puțin exact. uh, deci cu alte aspecte... cuvinte, bănuim, pentru că noi ne-am consultat-o pe doamna Maria, dar din punct de vedere holistic cum se vede așa, dincolo de ecran de la doi medici de medicină holistică este că doamna avea artrită pacienta, noastră, pacienta Maria pentru că, de fapt, știți mâinile reprezintă prelungirea iubirii ele sunt de o parte și de alta aceea crei inimii și în momentul în care degetele nu, nu se mai pot flexa, aceasta înseamnă o rigiditate, asta înseamnă un fel de penalizare, cum ar veni în medicina holistică pentru persoanele care nu sunt iubitoare 
moderatoare. În cazul dânsei, pentru că dânsa nu era o persoană care să strălucească, cum era moderatoarea, de exemplu, care strălucea, trebuie să știți că înseamnă că este o persoană care s-a sacrificat, așa pare, un puțin mai da. împătrânită, mai puizată, o persoană poate care nu-și acordă foarte multă atenție ea însăși și atunci, pur și simplu, aceste două degete, adică degetul cel mare, care înseamnă, într-adevăr, merianul plămânului și intestinului gros și înseamnă durere sufletească, dar și acest deget mai aveau mult de lucru, pentru că acolo era multă durere sufletească și multă iubire. Și noi rezolvăm, ca și domnul doctor Pern, noi rezolvăm cu Raio Comp aceste lucruri foarte bine. Doamna doctor, haideți să recapitulăm pentru telespectatorii noștri. Deci, sistemul uman este un sistem energetic. Noi lucrăm aici medicina energetică, suntem medici de medicină holistică și aș vrea să vă explicăm și toate filmulețele din prima parte a emisiunii au făcut acest lucru, dar aș vrea să tragem concluziile despre cum funcționează acest sistem energetic uman. Deci, omul da, primește energie, am înțeles, de la energia cosmică. Da? Da. Energia Sursa cosmică. Sursa lui, hrana lui... Obișnuită. Exact. Deci, cu alte cuvinte, cum spuneam în, în prima parte, ne avem mai multe feluri de hrană, dar principala noastră hrană, peste 90%, este energia cosmică. Care se găsește unde? Care se găsește peste tot în jurul nostru. Exact. Și noi nu știm, dragi telespectatori, adică noi suntem ca peștele în apă înconjurați de această energie în jurul nostru și nu, nu ni se pare că este, nu e nimic în jurul, no în jurul nostru. Deci nu, nu conștientizăm această prezență de energie. Practic suntem înconjurați de energie. Această energie sub ce formă se manifestă? Până acum noi știam, cum spuneam în filmulețe, domnul doctor, domnul fizician, de fapt, Brian Green, spunea că la început noi consideram că este sub formă de atom, formă de electron, neutron, particule și că, de fapt, după teoria corzilor, sunt ce? Stringuri. Stringuri, exact. Teoria corzilor spune că, de fapt, sunt niște filamente care vibrează. Foarte interesant. Practic, de la corpul nostru fizic și până în strafundurile ființei noastre, noi suntem un neîntrerupt dans vibrațional. Exact, dansăm. Dar dansăm, noi dansează și energia din jurul nostru. Și atunci, sub ce formă? Aceste schimburi energetice, deci când noi ne, ne, cum să zic, ne conectăm la această priză energetică care nu se vede, numită energia cosmică, aceasta este, aceste stringuri, aceste corzi sunt, de fapt, să zicem, cea mai mică fărâmă de energie pe care noi o luăm. Și ea este așa foarte zburdanică. Acum, dacă este așa și ne conectăm la priză, hai să vedem ce facem cu această energie. Noi avem ceacre, nu știm că avem ceacre. Da, doctor, toți telespectatorii noștri știu 589 de emisiuni că noi lucrăm cu ceacre. Care ce sunt ceacrele? Niște modalități, niște centri energetici. Porți energetice. Porți energetice. Că a spus porți energetice, trebuie să știți că ele sunt și ca niște pâlni, așa. Ele schimbă niște energie. Vortexuri energetice. Exact, vortexuri energetice. Avem și meridiani și așa arată cumva aura umană. Deci, practic, așa arată sistemul nostru energetic uman. Acum, doamna doctor, cum, care este principala noastră încărcare și în ce parte a zilei se face încărcarea noastră de bază? De bază, cum accesăm noi această energie vitală, este în timpul nopții. Este da. prin somn în mare parte și este foarte important somnul de noapte în principal. Da. Uh, privarea de somn conduce la devitalizarea organismului. Iar... Și la starea de oboseală. Și la starea de oboseală. De ce? Când nu dormim suficient, cum suntem? Suntem devitalizați. Descărcați, nu? adică. Obosiți, nu exact. avem energie suficientă să ne desfășurăm activitățile. Adică suntem ca niște telefoane care nu au fost încărcate corect. Știți cum e ca la telefoane? Nu bagi exact în priză și de fapt ai crezut că ai încărcat telefonul, dar de fapt nu s-a produs conectarea clar. Am înțeles. Și în afară de această conectare nocturnă, care ea, de fapt, ne ține pe noi cumva, este procentul foarte mare, noi uh, ne ajunge această conectare. Avem și alte modalități de a da. ne conecta la această sursă. Uh, acestea sunt uh, conexiuni sau uh, receptări ale energiei în mod direct. Pentru da. că vom vedea, avem și modalități indirecte. Pe lângă somn este uh, meditația, rugăciunea. Da. Acea stare în care noi ne golim... Uh, mintea de, de gânduri uh, și accedem uh, la acea stare de, de liniște interioară, de exact. armonie, când rezonăm cu sursa universală. Deci meditația nu e așa o bagatelă sau rugăciune, este o modalitate a noastră care e foarte așa, pare foarte interesantă, de a ne încărca un energetic. Bonus energetic. Un bonus energetic. Dar de ce nu avem nevoie de bonusuri? Avem nevoie de bonusuri pentru că le consumăm și da. atunci trebuie să ne reîncărcăm. Și cel mai, mare, exact. cel mai mare consumator al omului este mintea. Mintea prin gândurile negative, în principal, 
care creează o stare de deficit, de, deficit energetic. Noi funcționăm uh, într-un deficit energetic. Dar practic, avem și vampir... gânduri bune și gânduri rele. Și, și practic vampirizează aceste gânduri. Dacă gândurile noastre da. sunt rele, deci dacă gândurile astea sunt negative, de exemplu, dați exemplu de gânduri negative. Frica. Da. Uh, Altul. Furia. Uh, furia. Deznădejdea, toate acestea. Deci, practic, avem așa, gânduri bune care ne cresc energia și, și nici asta nu sunt, dacă e mult. Problema e că e prea mult, în exces. Da. Mintea e așa, foarte... Dar mai este și o modalitate da. de uh, acea efervescență mentală. Da. Uh, este, practic, acea stare de alertă permanentă. Cum e la copii cu ADHD. Copii cu ADHD. Da. Noi avem copii cu ADHD care au asta. Știți da. asta? Da. Este o stare în care uh, organismul este supra-solicitat și este, practic, decuplat de la starea de prezență. De uh, acum și aici. În riscul de accident vascular cerebral avem amândouă acest lucru. Știți? Adică da. la pacienții care au o uh, hiperactivitate mentală trebuie să știți că există riscuri, noi vedem riscuri de accident vascular cerebral. Bun, și ca să mergem mai repede, uh, practic avem, am avea nevoie de meditații și rugăciuni mai multe, pentru că, de fapt, avem consum foarte mare din cauza minții. Și acum, ideea este următor. Ce variante mai avem ca să scurtăm? Mai avem uh, sistemul de antienelor, exact. energizarea prin aceste regiuni energetice. De deci ei se încărcau singur stânga, dreapta, am văzut. Orbita microcosmică. Care e metodă de meditație. Da. Și da. spuneam de alte metode da. indirecte. Da. Uh, acestea sunt prin uh, intermediari. Da. Așa este vorba de, uh, practic, conductorii umani. Da, exact. Cum am văzut în filmuleț, uh, da. ai conectarea. Da, adică medicii. Da. Și pentru că se încheie aici discuția noastră, uh, eu aș vrea să prezint Raiocompu ca un generator. Acest aparat cu care lucrăm noi în medicina holistică este un generator. Ce înseamnă generator? Nu știu dacă știți că la spi în spitale, când ești în sala de operații și la un dat pică curentul, intră în funcțiune generatoarele. Generatoarele ce fac? Ei le suplinesc până se repară sursa de curent, practic ele aprovizionează cu energie electrică sala de operații. Este o metodă de avarie. Exact. Așa este și raio compul nostru. Este un fel de generator care are foarte multe informații despre energie în el, despre cum funcționează niște frecvențe specifice ființei umane și ele pot să alimenteze și să repare în ghilimele să vindece, pentru că vindecă în final corpul uman, dar nu este decât o situație de urgență, trebuie să știți. Deci noi, ca și oameni, nu trebuie să stăm să depindem decât de raiocomp. Raiocompul este ceva temporar. Practic, toți pacienții care vin la noi și noi îi vindecăm cu raiocomp, noi trebuie să învățăm, doamna doctor, să se încarce de la această priză. Trebuie să învățăm să ne accesăm acele abilități prin care avem uh, puterea și ocazia să uh, accedem în acele dimensiuni invizibile cu cele cinci simțuri. Exact. Și asta se face prin antrenament. Exact. Deci, noi în medicina holistică, la Raiocomp, lucrăm practic pe corpul și cu corpul energetic. Lucrăm cu ce? Cu um, ceacrele, cu meridianele, meridianele. Da? cu dantienele. Le armonizăm, le reglăm um, aceste dizarmonii dintre meridiane. Da? De exemplu, în cazul pacientei Maria, ce am fi lucrat? Bineînțeles, meridianul plămânului, meridianul intestinului gros și am fi băgat... de feminitate. Exact. Aveam vibrații speciale pentru a crește feminitatea. Și o să concurăm cu domnul doctor Perl, pentru că și noi putem să o vindecăm pe Maria foarte repede. Acum, eu aș vrea să începem să vedem că aceste metode de vindecare au început să fie niște metode de care se preocupă cât mai mult lumea medicală internațională. The energy body forms with more than 72,000 nadis or energy tubes which runs all across the body. All these energy tubes start from the top of the head region. This region is called Brahmarandra. These nadis spread throughout the body like roots and shoots of a plant. The energy body is the main base for the design of our life. This energy body is the main source of all our actions and even our existence. Our energy body receives cosmic energy during deep sleep and 
meditation. We are using this energy for our body and mind activities like seeing, speaking, hearing, thinking and all physical actions. All these functions are totally based on the incoming cosmic energy. The inflow of cosmic energy is purely based on our thoughts. When we have thoughts, the inflow of cosmic energy is obstructed. In other words, our thoughts are the stumbling blocks for the inflow of cosmic energy. When the inflow of cosmic energy is less, the energy in the energy tubes depletes. This depletion causes etheric patches in the energy body. These etheric patches gradually lead to diseases in the physical body. In other words, root cause for all diseases is the lack of energy in the etheric body. Domnul doctor uh, Earl Perl vorbește despre vindecare ca fiind cuvântul de ordine pentru 2016. Healing. It's such a beautiful word and yet its very utterance can ignite a series of responses, reactions, many of which completely bypass the logical and head straight into the emotional. And not always are these the prettiest of emotions. In essence, the word seems to press one of two buttons for the world, trigger one of two switches for humanity, fear or love. And often without a lot of middle ground, I have been asked many times to take the word healing out of the name of this work. Take the word healing out of reconnective healing. And for a lot of our professional practitioners, possibly life might be a lot easier if I did that. Although it may well be that nothing will ever change until our awareness, our understanding of that word, heal, healing, changes. Humanity just might not find or reach its God-given potential until we agree to return our understanding to the very root, the very etymology of this word and understand our essential and fundamental relationship to it. At the root, health comes from heal, which comes from whole. When, where, and how do we seek to access the wholeness within ourselves? When do we allow ourselves to see the perfection in ourselves and allow it to be enough without feeling need to attempt to add to it, to change it, to gild the lily or otherwise obscure it? 2016 will be one of the most important years in the history of reconnective healing as we ignite and invite a global conversation around what is healing and introduce several elegantly simple principles, elements, and universal laws observed, used, produced, and reproduced every time in reconnective healing. We hope you will join us as we explore our wholeness, a wholeness that comes through a timeless bandwidth of energy, light, and information. The bandwidth that science today refers to as reconnective healing. Our reconnection with our essence, our truth, our integrity, our wholeness, our holiness. Why is that the simple to reconnect? Acum vă spunem la revedere și vă dorim, armonia în suflet, să fiți credincioși și sănătoși!